Assalamualaikum. CPCM Kotri Kayoji to online classes shakur ke shagot to jana chhi. Priyo naabo mein bung doshom trini shikhar thi. Tumra shabai kya mona chhu? Aasha kuchhi tumra shabai bhalo achhu. Tumader lekha pora shahojogi ta pora khetre. Tumader shikhok ra bivinno thar bishoy rupor class nichen. Achke ami sabi harohman shahokari shikhok Bangla. Tumader juno je bishoy tini eshe chhi shiti hote. आ जीवन शंगीत को भी दाते देखो इखने अमरा छोबी ते देखते पाच चीजे बीस तीन नो एक टा छोबुच मार्च शेखने नानान धारणे फूल फुटे से फूलो थूलो दाकरे किचे फूल फुटे से मानुष जीवन टा होच्छे कि ये शामुस्तु जीवन टा के जुदे अमरा माठी शाते तुलना कराई ताहुले जे शोशो बा फूल उत्पादन हबे श जे कोनो समय अमर मारा जेते पड़े, खूब शामनो समय जो ना अमर ये पृथ्वी ते ऐसे थे, ये पृथ्वी ते आशार पौर, अमर जो दी निजे देर की नहीं बेस्तो हुए जाए बाग, अमर जीवने कोनो दाम नहीं, अमर जीवने कोनो मूल्लो नहीं, अमर पुरी बार पुरी जोन की हो अमर आपन नहीं, अम्मी आगे ही भलो � शाफलता नहीं, बाकी नो उद्देश्य नहीं, ऐसे भी जुदी कौन हम रा चिंता करे था कि ताहुले अमरा कौन हम शाफलता दिखेगी ये जेते पार बोना, कारण ये पृथ्वी ते मानुष जन्म ग्रहण करे थे एक टा पौरी बारे पौरी मंडले बारो हुए उठे थे, ये जन्म ग्रहण ने पौर थे के मृत्यु राग पौर जोन तो प्रत्येक टा मानुष पौरी बारे वाश आश्चर्य प्रत्येक टा मानुष तार काजेर माध्यमे मूल्लाई तो है मानुष मारा जाए ठीकी किन्तु तार कौर मोटा बेचे थके जो दी तुमरा कुनो काज करो जे काज टा ओन्नी रूपो कारे लग बे एवं शामाजे जोनो मंगल जोनो खबे ताहलो ये काजेर माध्यमे किन्तु मानुष तुम्हाके मोने लग बे ऐसा रा पृथ्वी ते ठीके थाका बा शारुने थाका उन निर मोने बौशबाश करर उन्नो कुनो शुजुक नहीं बा उन्नो कुनो पौधुती बा पौध जाना नहीं को भी ए जीवन शंगित को भी ताई देखिए थें जे आमदे जीवने प्रकृतो उद्देश्य टाशुले की एवं जारा प्रातो शारुनियो हुए आचें बा शौकोले आमदे काचे शारुनियो बारुनियो शम्मनितो � शारुन राखर पेचों ने जे विषय ता आमदे जोनो तारा रखेगी ये चंची ता होच्छ तादर मूल्लबान काज एवं एक आजर मात्र में पृथ्वीर उन्नोयन घोटे थे आमदे जीवन जापून शाहोच हुए थे ये विषय ता के को भी तुल्ले धोरे चंची जीवन शंगीत को बिता जे आजो था दुख कोष्टो नहीं हाँ होता शकोरा जाबे ना जीवने प्रत्येक टम होते के काजे लगाते होंगे एवं ज़्यादा पृथ्वी पे शरुनियों बारुनियों हुए आते हैं तादें निर्देशित पौध उन्हों शरुन कोडे तादें देखानों पौध उन्हों शरुन कोडे अम्रा मधे निजी देर काजेर माध्यमे प्रकृत पक्के शॉटिक खैती जोश लाभ करते पड़े एवं पौरवोत्ती प्रोजन मो आमादेर देखनो पथ उन्नो शरण करे किन्तु आबार पौरवोत्ती ते खैती मान हुए उठते पड़े जीवने शफल होते पड़े ये कोबिता टिपूरे तुमरा शिक्ष बे जे महान व्यक्ति देर आदर्शो उन्नो शरणे तात्पर्य जो बैखा करते पार बे जीवन के इतिबाचुक दृष्टि भूंगी ते देखर गुरुत्तो तुले धुरते पार बे कोबीर जीवन शंपुर के जानते पार बे उलिखते पार बे कोबिता टी शार मोर मो बोलते उलिखते पार बे जीवन छुंगी कोबिता टी लिखे थे न हेमचंद्र चौटपाध्याय लिखे थे न हेमचंद्र चौटपाध्याय तुमरा चौटपाध्याय बनाने टा ठीक भावे लिख बे कारण बनान जुदी ठीक ना था के ताहोले किन्तु तुम्हादेर ज्ञान मूल के जुदी नंबर दर क्षेत्रे आम लेकिन तु बनान भूल होले नंबर टके दे दे एवं गॉल्पे नाम कोबिता � हेमचंद्र चट्टोपाध्याय जन्मग्रहण कर साले हुगली जिलार गुलिटार राजबल्ल भाटरामे तरह पितार नाम छो कईलश चंद्र बंदोपाध्याय पिता सरकारी चाकी करत शिक्षकता करत परवर्ती आईन व्यवसाय नियोजित हो हेमचंद्र चट्टोपाध्याय शिक्षा जीवन छो 
কলকাতার খিদিরপুর বাংলা স্কুলে পড়াশোনা কালে তিনি আর্থিক সংকটের কারণে মূলত তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় পরবর্তীতে অধ্যক্ষ প্রসন্ন কুমারের আশ্রয়ে তিনি ইংরেজি শিখেন হিন্দু কলেজ থেকে সিনিয়র স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আঠারোশো সালে বিএ পাস করেন সাহিত্যিক পরিচয় কাব্য রচনায় মাইকেল মধুসূদনের পর তিনি ছিলেন খ্যাতিমান তার মহাকাব্য ছিল বৃত্ত সংঘার কাব্য হচ্ছে চিন্তা তরঙ্গিনী বীরবাহু আশা কানন ছায়াময়ী মৃত্যু উনিশশো সালে চব্বিশে মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এখন তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় যে জীবন সঙ্গীত কবিতাটি কে লিখেছেন তোমরা আশা করি উত্তর দিতে পারবে যে হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন তিনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেন তার মৃত্যু কত সালে তার মহাকাব্যের নাম কি এই বিষয়গুলো আশা করছি তোমরা বুঝতে পারবে কবিতাটা যেহেতু বেশ আগে লেখা এই জন্য তোমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে এ কারণে আমি চারটা লাইন করে প্রথমে কবিতাটি লিখেছি পরবর্তীতে ওই চার লাইনের ব্যাখ্যা অংশটুকু তোমাদের জন্য একটু লিখেছি তো আসো আমরা এই জিনিসগুলো এখন পড়ি কবিতা লাইনগুলো পড়ি এবং কবিতার যে ভিতরের অন্তর্নিহিত অর্থ কি সেই জিনিসটা কবি কবিতায় কি বোঝাতে চেয়েছেন এই ব্যাখ্যাটা আমরা এখন এসো সে পড়ার চেষ্টা করি প্রথমে দেয়া আছে কবিতার লাইন বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে এ জীবন নিশার স্বপন দ্বারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার বলে জীব করোনা ক্রন্দ ক্রন্দন এখানে বলো না কাতর স্বরে মানে দুঃখ কষ্ট নিয়ে বা অনেক বেশি মলিন হয়ে মনটাকে ছোট করে তুমি কথা বলতে না করেছেন এ সংসার বলতে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে নিশার স্বপন মানে হচ্ছে রাতের স্বপ্ন যেরকম কখনো কখনো অর্থহীন স্বপ্ন দেখা হয় জীবনটাকে অর্থহীন স্বপ্ন না মনে করার কথা বলা হয়েছে দ্বারা মনে হচ্ছে স্ত্রী পুত্র মানে হচ্ছে ছেলে পরিমার মানে হচ্ছে পরিবারের অন্যান্য যে সদস্য আছে তারা আর বলে জীব করোনা ক্রন্দন জীব মানে এখানে বলতে মানুষকে বোঝানো হয়েছে ক্রন্দন মানে কান্না করা কবি জীবন সঙ্গীত কবিতায় জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন এ পৃথিবীতে বৃথা জন্মগ্রহণ করেছেন বা রাতের স্বপ্নের মতো জীবন অর্থহীন বলে যারা আত্ম কষ্টে ভুগে তাদের কবি কাতর স্বরে এসব বলতে নিষেধ করেছেন স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবার পরিজন কেউ কারো নয় এ ধারণা মিথ্যা কারণ প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে কারণ মানুষ কোথায় জন্মগ্রহণ করে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পরিবারে বেড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটা পরিবারের সদস্যের একে অন্যের প্রতি কিছু দায়িত্ব রয়েছে কর্তব্য রয়েছে পরবর্তীতে আছে মানব জনম সার এমন পাবে না আর বাহ্য দৃশ্যে ভুলো নারে মন যত্ন করে হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয় ওহে জীব কর আকিঞ্চন কবি মনে করেন মানব জীবন হচ্ছে অনেক মূল্যবান আকিঞ্চন মানে হচ্ছে চেষ্টা করা আর মানব জনম সার বলতে মানুষের জীবনকে অমূল্য বলা হয়েছে বা মূল্যবান বলা হয়েছে কবি মনে করেন মানব জীবন অনেক বেশি মূল্যবান এ জীবন চলে গেলে আর ফিরে আসবে না তাই প্রকৃতি জীবনের প্রতি হতাশ হওয়া উচিত নয় এমনকি পার্থিব পৃথিবীর বাহ্যিক রূপেও আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয় কবি মানুষকে নিজের কর্মের প্রতি যত্নশীল হতে বলেছেন কারণ জীবাত্মা অমর নয় অর্থাৎ কোনো মানুষের চিরকাল বেঁচে থাকবে না মরণ নিশ্চিত মরতেই হবে তা কোনো না কোনো দিন ধ্বংস হবে তাই জীবন প্রত্যাশী হওয়ার চেয়ে কর্মবীর হওয়া প্রয়োজন এ কারণে কবি মানুষকে চেষ্টা বা আকিঞ্চন করে যেতে বলেছেন বলতেছে যে পৃথিবীতে যেহেতু মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে এবং মানুষের মৃত্যু অনিবার্য এ কারণে মানুষকে বারবার চেষ্টা করে যেতে হবে ভালো কিছু করার ভালো কাজ করার জন্য কারণ চাকচিক্যম পৃথিবীর রূপ দেখে যদি তুমি বা তোমরা বা আমরা কেউ ভুলে থাকি আমাদের কর্তব্যটা কি আছে আমাদের কাজটা কি আছে তাহলে কিন্তু পৃথিবীতে আসার সার্থকতা আমরা খুঁজে পাবো না কারণ মানুষের জীবন জীবনটা একবারের জন্যই পাওয়া হয়েছে এই জীবন চলে গেলে আর কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না করোনা সুখের আস করোনা দুঃখের ভাস জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় সংসারে সংসারে সাজ কর নিত্য নিজ কাজ ভবের উন্নতি যাতে হয় সুখের আস মানে সুখের আশা করা দুঃখের ফাঁস মানে আমার মনের ভিতর অনেক দুঃখ বা কষ্টে আমি জর্জরিত হয়ে আছি এই দুঃখ কষ্টের বোধটাকে মানুষের মানে গলার মধ্যে মনে হয় যে ফাঁসির আকারে আটকে রেখেছে যে দুঃখ কষ্ট স্বাভাবিক ব্যাপার সুখের পরে দুঃখ আসবেই কিন্তু এই দুঃখটাকে কখনো বড় করে দেখা যাবে না 
সংসারে সংসারী সাজ মানে হচ্ছে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে যে পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে বা পরিবারের সদস্য হিসেবে তার যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে সেই অনুযায়ী সেই কাজ করতে হবে নিজের কাজ করতে হবে এমন ভাবে যাতে ভবমানে পৃথিবীর উন্নতি হয় লেখা আছে যে মানব জীবনে সুখ দুঃখ এক অন্যের পরিপূরক সুখের পাশাপাশি থাকে দুঃখ কবির মতে মিথ্যা সুখের আশা ও কল্পনা দুঃখকে বাড়িয়ে তুলে যা মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য নয় সংসারে নিজেকে সংসারী করেই রাখতে হবে বরং জীবন বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে পৃথিবীতে যদি দায়িত্ব কর্তব্য গ্রহণ করে যথাযথভাবে নিজ কাজ করা যায় তাতেই জগতের উন্নতি হবে কল্যাণ সাধিত হবে মানব জাতির অর্থাৎ অযথা সুখের আশা করা যাবে না দুঃখ যদি পাওয়া হয় সেই দুঃখ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা করা যাবে না কারণ জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পরবর্তী সময়ে পরিবার পরিজনের মাধ্যমে বেড়ে ওঠার পর মানুষের উপর যে যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য অর্পিত হয়েছে সে কাজগুলো যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় এমনভাবে কাজগুলো করতে হবে যাতে পৃথিবীতে অন্যের উন্নতি হয় পৃথিবীর উন্নতি হয় তাহলেই মানুষের জীবনের সঠিক উদ্দেশ্যটা মানুষ বুঝতে পারবে বা সফল হতে পারবে এখানে দেখো তোমাদের এই তো এতটুকু যেহেতু বুঝেছ তো এই জন্য তোমাদের কিছু কি ওয়ার্ডগুলো দিয়ে কয়েকটা বাক্য লিখেছে যে এই কবিতায় জীবনের প্রতি কবির কি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে আমাদের এই মানব জন্ম জন্ম যেমন মূল্যবান তেমনি হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এই সংক্ষিপ্ত জীবনে বৈরাগ্যে সাধনা না করে সংসারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা উচিত নিরবিচ্ছিন্ন সুখের আশা করা যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নয় তেমনই জীবনকে দুঃখ হতাশায় নিমজ্জিত করাও জীবনের উদ্দেশ্য নয় জীবন সংগ্রামে মানুষকে সাহসী যোদ্ধার দায়িত্ব পালন করতে হবে মহাজ্ঞানী ও মহান ব্যক্তিদের পথ অনুসরণ করে জীবন সংগ্রামে সফলতার মাধ্যমে আমাদেরকে বরণীয় হতে হবে জীবন সঙ্গীত একটি নীতি কবিতা এ জাতীয় কবিতায় জীবনের আদর্শ সম্পর্কিত নীতি কথা বা হিতোপদেশ বর্ণিত হয়ে থাকে পরবর্তী যে যে এইগুলো আছে লাইনগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করছি আমি প্রথমে যে লাইনগুলো আলোচনা করলাম তারপরে কিছু অংশ তোমাদের জন্য বললাম যে এই কবিতার এতগুলো কথা বলেছে যে এটা করবে না ওটা করবে না এটা করো মানে এটা হচ্ছে নীতি উপদেশমূলক কবিতা যে তোমার জীবনকে সফল করার জন্য তুমি কি কি করবে এবং কি করলে তোমার জীবনে সফলতা আসবে এই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে দিন যায় ক্ষণ যায় সময় কাহারও নয় বেগে ধায় নাহি রহে স্থির সহায় সম্পদ বল সকলি ঘোচায় কাল আয়ু যেন শৈবালের নির দিন যায় ক্ষণ মানে প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাচ্ছে সময় কারো জন্য স্থির থাকছে না দ্রুত বেগে চলে যাচ্ছে সহায় মানে তোমার সাহায্যকারী সম্পদ এবং তোমার বল মানে শক্তি সব কিছু সময়ের আবর্ত কি হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় কারণ এখন যে শিশু কিছুদিন পরে সে কিশোর তারপর যুবক তারপর মধ্যবয়স্ক প্রৌর এবং বৃদ্ধ এবং এক সময় মারা যাবে মানুষের জীবনে আয়ু হচ্ছে শৈবালের নীর নীর মানে হচ্ছে পানি শৈবালের উপর যেমন এক ফোঁটা শিশির বিন্দু থাকে সেই শিশুর বিন্দু যে কোনো সময় ঘুরিয়ে পড়তে পারে ঠিক তেমনি ভাবে মানুষের জীবন শিশুর বিন্দুর মতো মধ্যে যে পানিটা থাকে সে পানির মতোই ক্ষণস্থায়ী কবি এখানে এই লাইন কয়টা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে সময় নিজ নিয়মে অনন্তকাল ধরে চলে আসছে মুহূর্তের জন্য সে থেমে থাকে না মহাকালের এই প্রবাহে ক্ষণবিন্দু হচ্ছে মানুষের জীবন পার্থিব কিছু চিরস্থায়ী নয় সহায় সম্পদ আজ আছে কাল তার কাছে নাও থাকতে পারে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সব কিছুর পরিবর্তন হয় মানুষ বয়সের চক্রে যুবক কাল থেকে বৃদ্ধ হয় হারিয়ে যায় তার শরীরের বল বা শক্তি পুকুরে বা জলজ স্থানে যে শৈবাল জন্মায় তা সামান্য জল ধারণ করতে পারে কবি মনে করেন ওই সামান্য জলের মতোই মানুষের আয়ু ক্ষণিকের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে আমাদের জীবনকাল খুবই সীমিত এই সীমিত সময়ের মধ্যে আমরা যে জীবনকালটা পাচ্ছি সেটা ওই সময়টা দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে কখনো স্থির হয়ে থাকছে না কারো জন্য সময় অপেক্ষা করছে না এই সময়ের প্রবাহে টিকে থাকতে থাকবে কি আমাদের শুধুমাত্র কাজ এবং মানুষের জীবন কি হয়ে যাবে 
নষ্ট হয়ে যাবে বা শেষ হয়ে যাবে শৈবালের উপর শিশিরবিন্দু যেরকম ক্ষণস্থায়ী মানুষের জীবনও ক্ষণস্থায়ী এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যে এই আমাদের জীবনকে কাজে লাগাতে হবে সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে ভয় ভীত হইও না মানব যুদ্ধ কর বীর্যবান যায় যাবে যাক প্রাণ মহিমায় জগতে দুর্লভ দুঃখিত সংসার সমরাঙ্গন এই সংসার বলতে পৃথিবীতে জীবন ধারণ যে করে আছে পৃথিবীটাকে বলা হচ্ছে যুদ্ধ ক্ষেত্র এই পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে দৃঢ়পণে মানে সংকল্প যেটা করেছো যে এই কাজটা করব সেই কাজ তা করার জন্য দৃঢ়ভাবে পণ করতে বা সংকল্প করেই যুদ্ধ করতে হবে এবং নানান ধরনের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হলেও হলেও ভয়ে ভীত হওয়া যাবে না বীর্যবানের মতো শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে এবং এটাও ভাবলে চলবে ভাবতে হবে যে পৃথিবীতে যদি কাজ করতে গিয়ে বা টিকে থাকতে গিয়ে সঠিকভাবে কাজ করতে গিয়ে যদি আমার প্রাণও চলে যায় তাহলে যায় যাবে সমস্যা নেই ক্ষতি নেই কারণ যুদ্ধ করে টিকে থাকতে গেলে যদি প্রাণ যায় সেই ক্ষেত্রে যে মহিমা লাভ করা যায় এই মহিমা অর্জন করাই হচ্ছে জগতে দুর্লভ কারণ সবাই সূর্য বীর্য নিয়ে যুদ্ধ করতে পারে না জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিতে সবাই পারে না এই বিষয়টাই বোঝানো হয়েছে যে কবি এখানে বলেছেন এ জগৎ যেন যুদ্ধক্ষেত্র এ যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী সাহসী যোদ্ধার ন্যায় দৃঢ় মনোবল নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে ভয়ে ভীত হলে চলবে না বাঁচলে বাঁচার মতো বাঁচতে হবে তাই এ যুদ্ধে প্রাণ গেলেও ক্ষতি নেই সূর্য বীর্য নিয়ে যুদ্ধ করে জীবনে যে মহিমা ও কৃতিত্ব অর্জন করা যায় তাই হচ্ছে জগতে দুর্লভ সবাই এই দুর্লভ কাজটা করতে পারে না তারপরে আছে মনোহর মূর্তি হেরে ওহে জীব অন্ধকারে ভবিষ্যতে করোনা নির্ভর অতীত সুখের দিন পুনো আর ডেকে এনে চিন্তা করে হইও না কাতর মনোহর মূর্তি মানে চাকচিক্যময় জগৎটাকে দেখে যদি তুমি অন্ধকারের মধ্যেই থাকো বর্তমানে যদি তুমি কোনো কাজ না করো ভবিষ্যতের উপর যদি শুধুমাত্র নির্ভর করে থাকো আবার অতীতে তুমি যে সুখে ছিলে সেই সুখের দিন তোমার শেষ হয়ে গেছে এখন আর তুমি সুখী না তুমি অসুখী আছো এসব চিন্তা করে কাতর হতে নিষেধ করেছেন কারণ হচ্ছে মানুষের জীবনে গুরুত্ববহ হচ্ছে বর্তমান কাল বর্তমানকে অতিক্রম না করে ভবিষ্যতে যাওয়া যায় না মানুষের যে দিন অতীত হয় তার তার কাছে অধিকাংশ সময় সুখকর মনে হয় এ কারণে বর্তমানে দুঃখ বর্তমানে দুঃখ কষ্টে মানুষের অতীতের স্মৃতিকে মনে করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই দুঃখে কাতর হয় অতি কল্পনা মিথ্যা স্বপ্ন দেখা অন্ধকারে বসে ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করলে জীবনে নেমে আসে ব্যর্থতা কবি মানুষকে এ ধরনের প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে বলেছেন কারণ মানুষ এভাবে শুধু নিজের আত্মপীড়াকে জাগ্রত করে অতীত অতীত হলে বিশেষ করে দুঃখ বিলাসে যদি থাকো তোমরা দুঃখের কথায় যদি বারবার চিন্তা করো এইসব চিন্তা ভাবনা করে আমি আগে ভালো ছিলাম এখন ভালো নেই এই বর্তমানকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র কল্পনায় করছো যে ভালো কিছু হবে ভবিষ্যতে আসলে এটা সম্ভব না কারণ বর্তমানকে যদি তুমি কাজে না লাগাতে পারো তোমার ভবিষ্যৎ তোমার জন্য মসৃণ হবে না অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধুর হয়ে যাবে বা কণ্টকময় হয়ে উঠবে মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয় সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয় মানে মহাজ্ঞানী মহাজন যারা আছেন যারা সকলে কাছে সম্মানিত বা আদরণীয় তাদের দেখানো পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি মানে নিজের কাজ ধ্বজা মানে হচ্ছে পতাকা ধরে নিজের কাজকে পতাকার মতো উঁচু করে ধরে আমরাও বরণীয় হতে পারব কবি এখানে বলেছেন যে যারা পৃথিবীতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাজ্ঞানী মহাজন হয়েছেন তাদের জীবনে একটি পরিক্রমা ছিল বলে কবি মনে করেন সেই পথ পরিক্রমাতেই তারা সাফল্য অর্জন করেছেন কবি মানুষকে সেই পথ অনুসরণ করতে বলেছেন তাই আমাদের উচিত তাদের সেই পথ অনুসরণ করে নিজ কাজের মাধ্যমে মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে জগতে বরণীয় হওয়ার চেষ্টা করা কারণ মহৎ মানুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমরা সময়কে সুষ্ঠুভাবে বন্টন করতে শিখব এবং অন্যের কল্যাণে কাজ করার জন্য আমরা কি হব অনুপ্রাণিত হব সমর সাগর তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত করে আমরাও হব 
अमर से चिन्ह लक्ष्य कर जन पड़े जशोधारे आशीबे सत्तर बोलते से पृथ्वी प्रत स्मरणीय व्यक्ति वर्ग के पदांग अनुसरण कर परवर्ती प्रजन्म सामने एगिए चलो से पायर छाप जेखने पड़े से अनुकरणीय आदर्श सृष्टि से पदांग अनुसरण करवर्ती प्रजन्म मानूष ताओ से पथे तरह कर्म परिचालना कर खतर दरजा वशोधार अतिक्रम कर करना मानवगण वृथा क्षय ए जीवन संसार समरांगन माझे संकल्प कर साधन करहता रत हुए निज निज कहे ए जीवन युद्धे दुख कतरत जीवन के क्षय उचित नये ताते जीवन सार्थक होना बर मानुष जा संकल्प करता सम्पन्न कर ले मानव जन्म सार्थक है तई कवि मानुष के निजे संकल्पे अटूट साधन करते हैं निज निज क्जे मनोनिवेश करते हैं तुम्हारे जो कि अनुधावनमूलक प्रश्न और तरह ज्ञान उत्तर ये लिखे रेखे और सृजनशील प्रश्न लिखे रेखे आज के क्लस जतटुकु समय आई समय मध्य एगुल जाचाई करा ठीक सम्भव है ना यज परवर्ती क्लस अनुधावन एवं सृजनशील प्रश्न नहीं आलोचना करब से बाड़ी क्ज पर आज के तुम्हारे जो बाड़ी क्ज थक जीवन संगीत कवित मूल बक्तव्य निजे भाषा लिखे मूलत तो यह कवित की लेखा हो मूल बक्तव्यटा कि अंतर्निहित जो बक्तव्य आमरा लिखे के देखा स्कूल खोला हम अवश्य लेखार चेष्टा कर निजे भाषा प्रथम कवित चार पाँच बार पढ़े एवं शब्दार्थी देखार पर तुम्हारे मन जेटा आस कवित जेटा बुझे सेटाई तुम्हारा लिखे आजकल मत ये शेष कर हाफिज परवर्ती क्लस इनशाला ज्ञानमूलक अनुधावन प्रश्न और सृजनशील प्रश्न नहीं आलोचना करब से पर्यत तुम्हारा सबा भलो थेको सुस्थ थेको निरापदे थेको आल्ला हाफिज असलकुम